desde casa, que nos siguen en las redes sociales, que se conectan con nuestra página web. Son todos bienvenidos a este su programa Doctor TV, por supuesto a través del canal RTU y también de nuestras plataformas digitales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook, YouTube y por supuesto tenemos TikTok, así que no dejes de revisar cada uno de los videos y la información importante que está relacionada con la salud. Hoy les tengo algunas recomendaciones y primero recordarles que hoy es 10 de agosto. Esta es una fecha muy importante para el país, para el Ecuador y en el marco de este 10 de agosto se han desarrollado algunas actividades en el centro histórico de hecho hoy en la noche habrá un juego de luces y también un mapping en el centro de la ciudad aquellas personas que están cerca van a poder disfrutarlo y las otras podrán también enterarse a través de nuestro noticiero a partir de las 7 en punto de la noche momento también para decirles que existen aceites esenciales que nos pueden ayudar a mejorar nuestras manos uno de ellos es el aceite de almendras este aceite que tiene unas propiedades increíbles entre ellas la vitamina e que nos ayuda a eliminar las grietas en nuestra piel así que aprovecha porque tiene vitamina a b y e como también zinc, fósforo, magnesio y potasio. Así que es un hidratante y un antioxidante natural que ayuda a eliminar manchas y arrugas de la piel. Utiliza el aceite de almendras si lo que quieres tener es unas manitos que estén lindas, hidratadas y sobre todo... ¡Ay, gracias! Besitos para Riverita que hoy está pilísimas de aquí en Doctor TV. Así como también ya le damos la bienvenida a nuestra doctora, la doctora Gabriela Zapata, que nos acompaña todos los miércoles. Y para nosotros es un placer tenerla acá porque hablamos hablaremos de la cirugía bariátrica, así que ¿cómo está Doc? Pase por favor, venga, acompáñenos aquí. Hoy vamos a hablar de mitos y verdades, por favor Doc. Muchas gracias. Mitos y verdades de la cirugía bariátrica. Bueno, sí, existen varios mitos, muchas cosas que la gente piensa, cree, falsas creencias eh, que escuchamos, algunas cosas que son ciertas, pero quizás se enfocan de mala manera, entonces hoy les vamos a aclarar algunas. ¿La cirugía bariátrica es una solución definitiva para aquellas personas que tienen sobrepeso y obesidad? La cirugía bariátrica es la mejor alternativa para un paciente que, sobrepe que tiene sobrepeso y obesidad. Definitivamente yo creo que esto es verdad. Eh, nosotros con la cirugía lo que intentamos es que los pacientes cambien su vida, cambien varias, varios aspectos de su vida para que la cirugía sea exitosa a largo plazo. Al ser la obesidad una enfermedad, si el paciente se descuida o si es que no hace el cambio que debería hacer, eventualmente esta enfermedad puede regresar, más o menos como un cáncer. Si no tenemos la quimioterapia, la radioterapia que el médico nos recomienda, posiblemente el cáncer regresa, crece o se va a otra parte de nuestro cuerpo. Entonces lo mismo pasa con el tema de la cirugía bariátrica. Es importante escuchar las recomendaciones de alguien que trabaja permanentemente en este tema y hoy tenemos dos cartelitos, Doc. Ahí tenemos mito Perfecto. o verdad con las preguntas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Y aquí viene la primera. ¿La cirugía bariátrica es una alternativa exitosa para una persona con obesidad grado 3? Esto es una realidad. La verdad es que la cirugía bariátrica no es solo para los pacientes que tienen obesidad grado 3, sino para todos los pacientes que tienen obesidad. E incluso pacientes que tienen sobrepeso y enfermedades o síndrome metabólico con enfermedades mal manejadas o de difícil control clínico. La siguiente dice, ¿la ganancia de peso se debe a que el estómago se agranda de nuevo? Es decir, ¿el estómago se agranda? Esto, esto definitivamente es un mito. La ganancia de peso después de una cirugía bariátrica no va ligada a que el estómago aumente de tamaño. El estómago nunca va a llegar a tener el tamaño que tenía de forma inicial. De hecho, muchos de los pacientes que se operan tienen estómagos relativamente pequeños, así que el tamaño del estómago no tiene nada que ver con el tamaño o con la cantidad que tenemos de peso en exceso. Perfecto, nos vamos ahí con nuestra pantalla didáctica y en el casillero número 3 la pregunta que nos hacen nuestros televidentes es ¿Cuando una persona se somete a una cirugía bariátrica, aprende y modifica sus hábitos para mantenerse saludable? Definitivamente esto es una verdad, lo que busca la cirugía es enseñarle al paciente que mejore y que cambie ciertos hábitos que a veces no son tan saludables y que hemos venido trayendo a lo largo de nuestra vida. Algunas personas eh, que se han contactado a través de nuestras redes sociales nos preguntan si la cirugía bariátrica es una salida fácil para perder peso. Bueno, esto definitivamente es un mito. No es una salida fácil. Tomar la decisión de operarse lleva muchísimos aspectos en nuestra vida o en la vida de los pacientes. Eh, es difícil tomar la decisión de entrar a un quirófano a pesar de que sabemos que es la solución más efectiva para bajar de peso. No siempre es lo más fácil. Esta dice, ¿para ser candidato a una cirugía bariátrica solo tienes que tener un peso muy alto? No, esto eh, también es un mito, los pacientes no necesariamente necesitan tener un peso muy alto, necesitan tener una cantidad de grasa aumentada en su cuerpo. 
y la cantidad de grasa posiblemente pesa menos de lo que va a pesar el músculo, entonces no es que se relacione directamente con la cantidad de peso. ¿Hay cicatrices después de una cirugía bariátrica? Eh, esto es una realidad, hay cicatrices pequeñas después de una cirugía bariátrica porque se realiza por una, unas pequeñas incisiones, es una cirugía mínimamente invasiva eh, que se hace por vía laparoscópica. ¿Siempre es laparoscópica, doctora? La verdad, yo hasta ahora nunca he tenido una cirugía abierta y no he estado tampoco en ninguna cirugía que se haya convertido abierta. Posiblemente, en el, si es que hay alguna complicación, un paciente que sea muy, muy difícil tratar de abordar, pero yo siempre creo, tengo la, la, la certeza de que si una cirugía no se puede realizar de forma laparoscópica, es mucho más difícil en un paciente con obesidad realizarlo de forma abierta. La siguiente pregunta que nos hacían los televidentes es, ¿siempre se puede bajar de peso con dieta y ejercicio? ¿No se necesita la cirugía bariátrica? Esto es un mito. Eh, es muy difícil que un paciente que tiene obesidad se cure haciendo dieta y ejercicio. Sería como decirle al paciente que tiene cáncer de pulmón que deje de fumar para que se le vaya el cáncer. Esto no pasa. Esta pregunta es bastante frecuente. Nos dicen, ¿la cirugía bariátrica es cara? Eh, yo creo que esto es un mito también, porque la cirugía bariátrica es una inversión que nosotros hacemos en nuestra salud. Caro considero yo irme a un sitio donde me hacen masajes reductores, me dan dietas mágicas para bajar de peso, me dan pastillas que al final no sabemos ni siquiera qué son y que nos están dañando otros órganos, pagar por medicación como la diabetes o para la hipertensión, que lo que hacen es tratar de controlar una enfermedad que finalmente sigue dañando nuestros órganos y nuestra salud. Entonces yo no creo que es caro, creo que es una inversión que posiblemente nos ayuda no solo en el tema de salud, sino que mejora en todos los ámbitos nuestra calidad de vida y también nos ayuda a ser más productivos. Doctora, ¿cuándo un paciente puede optar por una cirugía bariátrica? Un paciente debería realizarse una cirugía bariátrica cuando tiene ya un diagnóstico establecido de obesidad. Cuando la cantidad de grasa que tiene en su cuerpo sobrepasa el 30%, eh, ya tiene claramente obesidad. Cuando tiene una cantidad de excesos de kilo de peso que se relacione quizá con el, como el tema, ya hemos hablado, del índice de masa corporal, pero no necesariamente el índice de masa corporal como tal es un factor. El índice de masa corporal asociado a la adiposidad, sí, nos va a decir cuando un paciente, cuando tienen eh, enfermedades metabólicas, cuando tienen diabetes, hipertensión, hígado graso, eh, pacientes que tienen dolores en las articulaciones, que necesitan ponerse una prótesis de rodilla y no pueden porque tienen un peso muy alto, pacientes que tienen sobrepeso y diabetes, que no se puede controlar con múltiples eh, antidiabéticos orales, que utilizan insulina, son pacientes que deberían someterse a una cirugía bariátrica. Algo que preguntan constantemente o que se escucha decir constantemente, doctora, es, por ejemplo, yo no soy gorda, no como mucho, sin embargo, tengo acumulación en toda la parte abdominal. Entonces, son personas que comen en pequeñas cantidades y no logran bajar de peso. Nuevamente, esto es lo que, lo que explica un poco el, el tema que no se relaciona con el estómago. Los pacientes no necesariamente comen grandes cantidades de comida y por eso tienen obesidad. Los pacientes tienen una enfermedad. Esta enfermedad está en su cuerpo y hace que acumulen mucha más grasa de lo que deberían. Lastimosamente, por más que los pacientes tengan eh, comidas pequeñas, van acumulando más y más grasa y esta grasa que se acumula a nivel central es la más grave porque esa es la que produce todas las toxinas, es la que da los infartos, la que se relaciona directamente con el síndrome metabólico y con los accidentes, eh, digamos, cardiovasculares que tantas personas sufren o que se mueren por estas causas. Doctora, ¿son dos tratamientos distintos, el bypass y la cirugía bariátrica? Bueno, el bypass es un tipo de cirugía bariátrica o metabólica realmente, eh, no son cirugías distintas, sino que la cirugía bariátrica comprende todo lo que es la manga gástrica, bypass gástrico, eh, cirugías de derivación, switch duodenal u otras que existen que son quizá un poquito más agresivas y que no las realizamos de manera habitual. ¿Por qué le hacía esta pregunta? Porque la gente nos dice, ¿voy a tener molestias estomacales tras un bypass gástrico? Bueno, yo creo que esto puede ser... Una verdad y un mito al mismo tiempo, porque realmente un paciente que se somete a un bypass gástrico no es que tiene molestias estomacales. Hay diversas cosas que pueden pasar, dependiendo la longitud que dejemos de intestino, que no tenga absorción, el paciente puede tener a veces episodios de diarrea, pero esto generalmente se da con cirugías un poco más agresivas. Eh, lo que sí tienen los pacientes que se someten a un bypass gástrico es que cuando comen, por ejemplo, cantidades de azúcar que de hecho ya no deberían comer, el estómago se vacía de manera muy rápida y esto les produce una sensación como 
eh, de enrojecimiento, palpitaciones, sudoración, se sienten como súper mal. Esto se llama síndrome de dumping y eso pasa por el vaciamiento rápido del estómago con ciertos alimentos, la comida grasa, los azúcares. Entonces, más que tener molestias estomacales, el paciente que tiene un bypass y es comedor de dulces o se sale de la dieta que debería tener, va a tener estas molestias. Algo que también eh, conversábamos el otro día con nuestros compañeros y nos decían, bueno, ¿qué pasa si es que yo tengo hígado graso y no logro bajar de peso, pero no tengo sobrepeso? ¿Me puedo hacer eh, una cirugía bariátrica? Es decir, ¿hay categorías dentro de la cirugía bariátrica? Bueno, un paciente que tiene solo eh, una enfermedad que no está asociado al aumento de la cantidad de grasa, no debería hacerse una cirugía bariátrica, porque el hígado graso debería resolverse con una buena dieta. Entonces, ni siquiera con medicación, con dieta. Eh, pero un paciente, por ejemplo, que tiene diabetes y que tiene sí un aumento de grasa, quizá aunque no sea tan importante, se va a beneficiar de la cirugía porque le va a ayudar a que pueda me mejorar el control de la glucosa. Y una de las últimas preguntas que nos hacen es, antes y después de una cirugía bariátrica, ¿es fundamental el acompañamiento y control del equipo bariátrico, cirujano, psicólogo, nutriólogo? Esto es una absoluta verdad, es súper importante el acompañamiento, eso es lo que va a hacer que los pacientes puedan tener un cambio de vida efectivo, que puedan cambiar este tipo de alimentación que no es tan nutritiva, que puedan realizar ejercicio, que puedan aceptar la cirugía de manera apropiada y que al final de la, del, del año, de los dos años o de todo el tiempo que tienen de su cirugía, sea un cambio exitoso que se mantenga a largo plazo. ¿Cada uno de estos especialistas tiene una función en un tiempo determinado, doctora? Sí, el psicólogo generalmente es una persona que nos acompaña en la primera parte del proceso. El, la nutricionista debería acompañarnos durante el primer año al menos. Eventualmente los pacientes siempre van a tener controles, como yo les digo siempre, al año, eh, cada tres meses alrededor, después tienen cada seis meses, luego cada año, cada tres años, cinco años. Lo que es súper importante es que si en algún momento de estos controles el paciente empieza a reganar peso o tiene algo que esté fallando dentro del sistema, para mantener el peso donde debería mantener, entonces el equipo vuelve a funcionar de manera activa. Es un, un acompañamiento entonces permanente, doctora. No podemos abandonarlo. O sea, si bien hemos logrado los resultados en cuanto a disminuir el peso, no podemos dejar de lado el trabajo que hace el psicólogo, el trabajo que hace el nutricionista para que estos resultados se mantengan en el tiempo. Exactamente, el trabajo del psicólogo, de la nutrióloga, del cirujano tienen que ir de la mano. Esto tiene que ser un equipo que funcione como tal, donde todos aporten para que el paciente se sienta seguro, se sienta confiado, se sienta acompañado durante su proceso. Al final del tiempo, el paciente eh, muchas veces no regresa. La verdad es que esto es una realidad. Muchos pacientes no regresan a la consulta y regresan cuando ya han reganado peso. Muchos no regresan porque les fue excelente. Ya definitivamente piensan que no necesitan y no reganan peso, se mantienen súper bien. Pero hay algunos que reganan peso y regresan cuando ya están nuevamente con un exceso de peso que ya no se puede resolver simplemente con dieta, ejercicio o con un apoyo de medicamentos. Entonces lo ideal es no separarse del equipo. Eso es importante, Doc. Muchísimas gracias. Usted siempre es clara con las explicaciones y eso nos da la seguridad de que una cirugía bariátrica puede ser una excelente alternativa siempre y cuando seamos conscientes de todo el proceso. Exactamente, la cirugía bariátrica es la elección o es la opción que tenemos muchísimo más eficaz y segura para la pérdida de peso a largo plazo. Gracias Doc, me encanta que los días miércoles hablemos de estos temas, sobre todo porque hay dudas, muchas personas que nos ven en casa nos dicen ¿y ahora qué hago? ¿debo sacar una consulta? ¿debo ir? ¿debo analizar? Sí, por supuesto que sí, y ahí viene mi recomendación porque quiero que visites a la doctora Gabriela Zapata. Tiene más de 15 años de experiencia en el manejo de pacientes bariátricos. La doctora Zapata se perfila como una de las mejores cirujanas especializadas en la cirugía bariátrica y metabólica. Está convencida de que la única forma de servir y hacer honor a su juramento hipocrático es la excelencia clínica y el trato humano centrado en el paciente. Atiende a nivel nacional con convenios en hospitales y clínicas de renombre, ofreciendo tratamientos integrales basados en el perfil clínico de cada uno de sus pacientes. Visita ahora mismo sus redes sociales para que tengas más información y por supuesto las ramas de especialidad de la doctora Zapata incluyen la cirugía general, la paroscópica, bariátrica y endoscópica. Ahí tienes información completa, número de teléfono y redes sociales. Con esto es momento de hacer una pausa, no te despegues porque tenemos más información. ¿Sabes tú qué es la próstata y para qué sirve? Si no lo conoces, mira la relación que puede tener con un cáncer de próstata. Te lo contamos en el siguiente bloque.